கணிக செலும் ஊழியர்களுக்கு அறிமுகமாகும் புதிய நடைமுறை விடுதலை புலிகளிடம் காணப்பட்ட மனிதாபிமானம் எதிர்கட்சிகளிடம் இல்லை வாசுதேவ நாணயக்கார விசக் பௌர்ணமி தினத்துக்கு மாபெரும் அங்கீகாரம் பெற்றுக் கொடுத்த தமிழர்களை புகழ்ந்து பாராட்டும் பிரதமர் பிரேசிலிய கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு ஒரே நாளில் பதினோராயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிப்பு கொரோனா பரவல் இரட்டை கோபுர தாக்குதலை விட மோசமானது டிரம்ப் அதிருப்தி அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கு மேலதிக கொடுப்பனவை வழங்க அமைச்சரவை அனுமதி பிரித்தானியாவில் கொரோனா தொற்று வேலையில் குழந்தைகளை வாட்டும் மற்றும் ஒரு தொற்று விஷவாயு கசைந்தது அடுத்தடுத்து மயங்கிவிடும் மக்கள் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய சம்பவம் ஆட்குறைப்பு சம்பள குறைப்பு மேற்கொள்ள இடமளிக்கப்பட மாட்டாது வெளியிட்டுள்ளார் எதிர்வரும் பதினோராம் தேதி நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை வளமைக்கு திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அத்தியாவசிய அலுவலக கடமைகளை தொடங்கும் போது ஊழியர்களின் போக்குவரத்தினை எளிதாக்குவதற்கு தேவையான வகையில் அலுவலக ரயில்களை பயன்படுத்த அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன ரயில்களில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு பத்து முக்கியமான ஆலோசனைகள் குறிப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இதற்கு இணங்காத பயணிகள் தொடர்பில் நடவடிக்கைகள் எடுக்க போலீசார் ராணுவம் மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படைகள் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பதாக ரயில்வே கட்டுப்பாட்டாளர் திலந்த பெனோண்டோ மேலும் குறிப்பிட்டார் சுனாமியால் இலங்கை பாதிக்கப்பட்டிருந்த போது விடுதலை புலிகளில் எவ்வித தாக்குதல் நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளவில்லை என முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வாசுதேவ நாணயக்கார தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு நாடு முகம் கொடுத்துள்ள நிலையில் எதிர்கட்சிகள் அரசியல் லாபம் ஈட்ட முற்படுவதாக அவர் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் தொடர்ந்தும் கருத்து வெளியிடுகையில் சுனாமியால் இலங்கை பாதிக்கப்பட்டிருந்த போது படையினருக்கு எதிராக விடுதலை புலிகள் எவ்வித தாக்குதல்களையும் மேற்கொள்ளவில்லை இது அரசாங்கத்துக்கு சாதகமாக அமைந்தது இந்நிலையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் நாட்டு மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர்களுக்காக அரசாங்கம் பல்வேறு திட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றது எனினும் இந்த திட்டங்களை விமர்சித்து எதிர்கட்சிகள் அரசியல் லாபம் ஈட்ட முயற்சிக்கின்றன இதனிடையே நாடாளுமன்ற தேர்தல் குறித்து தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு அரசாங்கம் எவ்வித அழுத்தங்களையும் பிரயோகிக்கவில்லை ஜூன் மாதம் இருபதாம் தேதி தேர்தல் இடம்பெறுமா என்பது தொடர்பில் ஆராய்வதற்கு குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த குழு சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாட உள்ளதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் பௌத்த மக்களின் மிக முக்கியமான தினங்களில் ஒன்றாக போற்றப்படுகின்ற விசக் பௌர்ணமி தினத்துக்கு மாபெரும் அங்கீகாரத்தை பெற்றுக் கொடுத்த தமிழர்களை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச என்று புகழ்ந்து பாராட்டியுள்ளார் அலரி மாளிகையில் இன்று நடைபெற்ற அரச விசக் நிகழ்வுகளில் பங்கேற்று உரையாற்றிய போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் விசக் பௌர்ணமி தினத்தை சர்வதேச விடுமுறை தினமாக அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்னாள் வெளிவிவகார அமைச்சர் லக்ஷ்மண் கதிர்காமர் அரும்பாடுபட்டார் எனவும் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் விசக் தினத்தை பொது விடுமுறையாக அறிவிக்கும் யோசனையை ச பொன்னம்பலம் ராமநாதன் முன்மொழிந்தார் என பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச சுட்டிக்காட்டினார் பௌத்தர்களின் மிக முக்கியமான பண்புகளில் ஒன்று நன்றி பாராட்டுவதாகும் எனவும் கௌதம புத்தர் ஞானம் பெற்றுக் கொண்ட உடன் முதலில் அரச மரத்துக்கு நன்றி பாராட்டினார் எனவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் இவ்வாறான ஒரு நிலையில் விசக் பௌர்ணமி தினத்தை இலங்கையில் பொது விடுமுறையாக அறிவிப்பதற்கும் சர்வதேச ரீதியில் பொது விடுமுறையாக அறிவிப்பதற்கும் அர்ப்பணிப்புடன் அரும்பாடுபட்ட தேசிய வீரர்களை நன்றியுடன் நினைவு கூர்ந்து பாராட்ட வேண்டும் என்று அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் தென் அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான பிரேசிலில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி காலங்களில் பதினோராயிரத்து எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அத்துடன் அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாக உயர்வடைந்துள்ளது மேலும் உயிரிழந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஐயாயிரத்து ஐநூற்றி பதினொன்றாக உயர்வடைந்துள்ளது இது தவிர அறுபத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்கள் இதில் எண்ணாயிரத்து முன்னூற்று பதினெட்டு பேரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது குறிப்பாக ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து முன்னூற்றி எழுபது பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் பிரேசிலில் இருக்கம் நிரம்பிய சுற்றுப்புறங்களில் அதிகமான மக்கள் தொகை இருப்பதால் இன்னும் பலர் பாதிக்கப்படலாம் என அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார்கள் கொரோனா பரவல் என்பது மோசமான தாக்குதல் என்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் 
இந்த கொரோனா பரவல் இரண்டாம் உலக போரில் பேர்ல் துறைமுகத்தின் மீது ஜப்பானிய குண்டு தாக்குதல் அல்லது இரட்டை கோபுர தாக்குதலை விட மோசமானது என்று ட்ரம்ப் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார் இது அவர் சீனாவை நோக்கி சுமத்தும் குற்றச்சாட்டு என்று பிபிசி தெரிவித்திருக்கிறது இந்த கொரோனா பரவல் சீனாவிலிருந்து ஆரம்பத்திலேயே நிறுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் எனினும் அதனை சீனா சரியாக மேற்கொள்ளவில்லை இந்நிலையில் இந்த கொரோனா பரவல் சீனாவில் காட்டிலும் அமெரிக்காவில் எதிரி என்று குறிப்பிட்டார் கொரோனாவை அமெரிக்காவிற்குள் கொண்டு வந்தமையானது கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரியின் தாக்குதலை போன்ற செயலாகும் என்று ட்ரம்ப் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் இதேவேளை சீனாவின் சில முடிவுகள் அமெரிக்காவின் உயிர்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவில் ஏற்பட்ட விரக்தியாகும் என்றும் அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் ஊடக செயலாளர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அரச உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிக கொடுப்பனவை வழங்க அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவை மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கும் செயற்பாட்டில் ஈடுபடும் அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கே இவ்வாறு மேலதிக கொடுப்பனவு வழங்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் கொடுப்பனவு வழங்கும் செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள அரச ஊழியர்களின் சேவையை கௌரவித்து அவர்களுக்கான மேலதிக கொடுப்பனவை வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கிராம உத்தியோகத்தர்கள் விவசாய ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கள் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் குடும்ப நல சுகாதார தாதியர் ஆகியோருக்கு இந்த மேலதிக கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்பட உள்ளது கொரோனா தொற்றுக்கு மத்தியில் பிரித்தானியாவில் அரிய வகை தொற்று ஒன்று வெளிப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று நேரத்தில் எட்டு குழந்தைகள் வித்தியாசமான அறிகுறிகளுடன் சிகிச்சைக்கு சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் பிரித்தானியாவின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை முன்னோடியில்லா தொற்று என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் ஆனால் இது கொரோனாவுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம் என்று அவர்கள் சந்தேகிக்கின்றனர் இந்த தொற்று கண்கள் பகுதியில் சிவத்தல் தமிழியல் வீக்கம் இதயத்துக்கு இரத்த ஓட்டம் கட்டுப்படுத்துதல் போன்ற அறிகுறிகள் காணப்படுகின்றது இந்த எட்டு குழந்தைகளும் முன்பு நன்றாக இருந்ததாகவும் ஆனால் தற்போது அவர்களுக்கு இது போன்ற நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் இதில் ஐந்து குழந்தைகளுக்கு வெண்டிலேட்டர்கள் தேவைப்பட்டுள்ளதாகவும் நான்கு குழந்தைகளுக்கு கொரோனாவுக்கான அறிகுறிகள் உள்ளது என்றும் இவர்களுக்கு கொரோனாவுக்கான அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது அதில் ஒரு குழந்தை இறந்து விட்டதாகவும் சொல்லப்படுகின்றது அதே போல இருபது குழந்தைகளுக்கு கொரோனா வைரசுடன் தொடர்புடைய சுவாச பிரச்சனைகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பதாக உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் இந்த தகவலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விசாகப்பட்டினம் அருகே ரசாயன ஆலையில் ஏற்பட்ட வாயு கசிவு காரணமாக ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆந்திரா மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் அருகே உள்ள ஆர் ஆர் வெங்கடாபுரம் கிராமத்தில் எல் ஜே பாலிமாஸ் என்ற ரசாயன தொழிற்சாலை உள்ளது இதிலிருந்து இன்று விஷ வாயு கசிந்ததில் பல மீட்டர் பகுதிகளுக்கும் பரவியுள்ளது இதனை மக்கள் சுவாசித்ததால் கண்ணெரிச்சல் மூச்சு திணறால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சிலர் மயங்கி விழுகின்றனர் இதுவரையிலும் ஐந்து பேர் பலியாகியுள்ள நிலையில் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனையடுத்து ஆலையை சுற்றியுள்ள மக்கள் உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் விரைந்துள்ளனர் நாட்டில் தற்போதைய பொருளாதார சூழ்நிலையிலும் பணியாளர்களை பணியிலிருந்து நீக்குதல் மற்றும் சம்பள குறைப்பு மேற்கொள்ளல் என்பவற்றுக்கு அனுமதி அளிக்க கூடாது என தொழில் அமைச்சர் செயலாளர் சரத் அபே குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் நோக்கில் முத்தரப்பு குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தொழிற்சங்கங்கள் தொழில் தரினர் மற்றும் தொழில் திணைக்களம் ஆகிய மூன்று தரப்புகளும் இணைந்து இந்த குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அநேக நிறுவனங்களுக்கு நட்டம் ஏற்பட்டுள்ள போதிலும் பணியாளர்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படுவதற்கு இடமளிக்கப்பட முடியாது என சரத் அபே குணவர்தன மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த குழுவின் தலைவராக தொழில் அமைச்சர் கடமையாற்றுவதுடன் குழுவின் பரிந்துரைகள் விரைவில் ஜனாதிபதியிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளது